Hello everyone, most welcome to my channel. We are going to discuss the convergence test for this function. This integration is integral that we are going to do the convergence test. With the Dicklet's theorem, we are going to use the Dicklet's test. So we are going to use the Dicklet's test in this integral. Okay? ये बात मैं पहले डिफाइन कर दूं कि a ग्रेटर दैन 0 हालांकि a आप लोगों को यहां कहीं दिख नहीं रहा होगा लेकिन आगे दिखेगा ठीक है तो हम लोग देखते हैं यहां पे हमें पता है fx ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है अब ये मत कहिए कि दो फंक्शन का डिवीजन है ठीक है ना डिवीजन जैसी कोई चीज नहीं होती fx 1 x एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है कैसे आप लोग x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरा फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा x 1 डालेंगे 1 2 1 3 1 4 तो क्या हो रहा है और प्रूव करने के लिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं fx plus 1 minus fx ये यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लेस देन जीरो होगी जो कि ये शो कर रहा है कि फंक्शन मोनोटोनिकली यानी सिंगल टोन में डिक्रीजिंग है ठीक है तो let x equals zero fx ये हमारा क्या है x goes to infinity मैं बता चुका हूँ डिक्लेयर टेस्ट में काम आता है ये कि x goes to infinity जो हमारा fx है वो zero हो जा रहा है देखिए ध्यान से यहाँ वाला पॉन infinity रखेंगे जो कि zero की तरफ tend कर जाएगा तो बताने की जरूरत नहीं है नहीं इतना also we have और डिक्लेयर टेस्ट में हमारे पास ये था कि a से x phi x dx phi x की वैल्यू हमने कह ली phi x हमारा क्या है sin x है ठीक है तो यहां पे एक बाउंडेड फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो कुछ ऐसा आएगा कुछ ऐसा आएगा तो ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि बाउंडेड फंक्शन है लेकिन यहां मैंने ये प्रीवियसली एक क्वेश्चन लिया था मैंने जो पार्ट 1 है डिक्लेयर टेस्ट का जो इंप्रॉपर इंटीग्रल का पार्ट 1 है तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने यहीं तक छोड़ दिया था क्यों क्योंकि okay, उसका कुछ रीजंस हैं यहां मैंने पहले वहां मैंने बता दिया कि ये फंक्शन बाउंडेड होगा बाउंडेड इन द सेंस किसी सूटेबल लिमिट्स किसी सूटेबल रेंज में ये काम करेगा ठीक है तो हमने यहां पे इसको और एक्सप्लोर कर दिया है और इसका इंटीग्रेशन कर दिया है लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू ये आ गई देखिए इस पूरी चीज की वैल्यू मिनिमम 2 होगी ठीक है पूरी चीज की वैल्यू मिनिमम 2 होगी क्यों क्योंकि cos mod cos x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है मैंने लिख दिया for all finite values of x, x के हर finite value के लिए mod of cos x less than one होगा, ठीक है ना? Hence by Dirichlet test, देखिए तीन तीन चार चीजें, चार चार चीजें होती हैं Dirichlet test में जो मैंने prove कर दिया है, तो Dirichlet Dirichlet test से, ठीक है ना? बार बार मैं Dirichlet से नहीं बोलूँ क्योंकि बड़ा अजीब सा शब्द लगता है Dir Dirichlet Dirichlet पता नहीं क्या है, तो D test में बोलूँगा और A test, A means D A means Evans test और D means और डिक्लेस टेस्ट तो बड़ा अजीब सा लगता है कभी भी बोलने में डिक्लेट ट्रिकलेट बोल 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 भी नहीं पाते हैं ठीक है तो डी टेस्ट से हमने प्रूव कर दिया है कि इंटीग्रल ये जो था हमारे पास ये हमारे पास कन्वर्जेंट इंटीग्रल है ये क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होगा मुश्किल से 3 मिनट लगा इस क्वेश्चन में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक बटन को दबा दीजिएगा एक्चुअली दो मिनट रुकिएगा मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लूं जो आप लोगों के सामने आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस a से इंफिनिटी इस वीडियो को थोड़ा लंबा करने के लिए मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं a से इंफिनिटी तक तो देखिए यहां भी a ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है तो हमें दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस बार तीन फंक्शन है एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है तो हम इसका देखेंगे कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं हालांकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है तो देखिए 0 से x sin x upon x और कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है ये यहां पे e की पावर माइनस x में लगाना भूल गया हूं तो आप लोग लगा लीजिएगा मल्टीप्लाई करना भूल गया हूं ठीक है तो हम लोग आगे देख रहे हैं 0 से alpha ये और alpha से infinity ये दो इंटीग्रेशन मैंने दो इंटीग्रल मैंने ब्रेक कर लिया ऐसे जहां आप लोगों को डेफिनेटली alpha equal to 0 uh, equal to, I'm sorry, uh, greater than 0 होगा alpha greater than 0 I have already written so alpha 0 से alpha ये इंटीग्रेशन होगा ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है पहला वाला आ, अगर आप नॉनसेंस नहीं है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉपर और इन प्रॉपर हम ब्रेक करेंगे तो एक पहला वाला प्रॉपर है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर है तो प्रॉपर को प्रॉपर प्रूव करेंगे ये कैसा नॉनसेंस है प्रॉपर को हम इन प्रॉपर को प्रॉपर प्रूव करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस पे तो एक्चुअली मैं थोड़ा सीरियसली पढ़ाता हूं इसलिए मैं थोड़ा फनी वे में टीच करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका रिटेंशन पावर नहीं होता है तो इसीलिए मैं थोड़ा कभी फनी टॉकिंग करता हूं ठीक है तो ये हमारा इंप्रॉपर इंटीग्रल है ठीक है नाउ लेट x 0 से 
ये बात मैं पहले डिक्लेट फिर बता चुका हूँ कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है हालांकि वहाँ पे एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे फंक्शन जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए लेकिन यहाँ मैं इस शो करने कोशिश कर रहा हूँ ये एक एक्स्ट्रा एक चीज़ हो गई यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन को देख सकते हैं आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ जा रहा है फंक्शन तो आप लोग देखेंगे ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस ए इंटू जीरो ये क्या लिखा है जीरो लिखा है हाँ ठीक है तो ये वन हो गया पूरा ठीक है बाकी का साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो वन होता ही है ठीक है तो आगे हम लोग देखते हैं नाउ सपोज अ फंक्शन में हमें मानना है क्या दो फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट को हम लोग डी थे डी टेस्ट से प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं तो पहला फंक्शन ई की पावर माइनस से एक्स अपॉन एक्स हो गया दूसरा फंक्शन एफ एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स जो है वो साइन एक्स हो गया देखिए दूसरा फंक्शन जो फाइव एक्स होता है उसको इस तरीके से हमें लिया जाता है कि हम बाद में उसे एक बाउंडेड प्रूव कर सकें ठीक है तो मैं मोस्ट मोस्टली केसेस में हम देखेंगे कि फाइव जो हम होगा हमारा वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा अगर नहीं होगा तो उस पर कुछ स्पेशल कंडीशंस लगेंगी सो वी सी दैट एफ एक्स इज इक्वस इतना ये एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड बाउंडेड फंक्शन व्हेन एक्स टेक्स ऑल फाइनेट वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन जीरो ठीक है ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स वाले लेस देन जीरो आएगा आप लोग चेक कर सकते हैं एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स लेस देन जीरो आएगा ये चेक करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है तो आगे हम लोग देखते हैं ऑल्सो लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी पे ये जो फंक्शन है ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ये एक पार्ट है डी टेस्ट का और हमारे पास ये एक पार्ट था हमारे डी टेस्ट का ये एक पार्ट था हमारे डी टेस्ट का और ये भी एक पार्ट है हमारे डी टेस्ट का यानी डिक्लेट्स टेस्ट का मैं बार बार नाम ले लूँगा डी डी डिक्लेट्स तो ये जो हम लोग देखेंगे ए से ए से एक्स फाइव एक्स यानी कि साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है सत्तर बार मैं हज़ार बार बताऊंगा कि ये बाउंडेड फंक्शन है साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है मैं बताते आता यार बताते बताते मैं लुढ़क जाऊंगा ऐसा लग रहा है ठीक है ना तो साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये डी टेस्ट से ये पूरा इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट हो जाता है ये जो भयंकर सा इंटीग्रल आप लोगों ने पीछे देखा था ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाता है डी टेस्ट से आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो चुका होगा ठीक है फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स भी मुझे बोल सकते हैं अगर आप चाहें अगर आप लोग नहीं चाहें तो देखिए वैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा होता है अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो आप लोग का स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगा ठीक है ना कहते हैं कि वेन कोई अच्छा थाट था लेकिन मैं इस समय थोड़ा भूल गया हूँ कि स्ट्रगल एंड्स वन द ग्रेटिट्यूड बिगन्स ठीक है ना रात में आप जब सोने जाते हैं तो आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं उससे आप लोगों को क्या होगा कि एक जो प्रेशर होता है इंटरनल प्रेशर उस प्रेशर को हम लोग देख नहीं सकते हैं और बहुत लोग महसूस भी नहीं होगा आप लोगों को नहीं महसूस होगा कि आप लोग भी कितना प्रेशर है इसलिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए थैंक्स बोलिए शाम को गॉड को कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं ये वीडियो देख पा रहे हैं उन्हीं की वजह से तो हमेशा थैंक यू बोल के सोइए कि आप लोग कि दो आँखें बहुत लोगों को तो दो आँखें नहीं होती आप लोग उनकी उनको देख सकते हैं कोई निक वजनिक हैं ठीक है निक वजनिक हैं उनके ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं फिर भी वो एक आउटस्टैंडिंग